வெல்கம் டு டமி சயின்டிஸ்ட் நான் உங்கள் மகேந்திரன் டிஎஸ்எஃப் ஃபேக்ஸ் வீடியோ சீரீஸில் இந்த வீடியோலையும் பார்த்திங்க அப்படின்னா சோலார் சிஸ்டத்தை பற்றின ரொம்பவே இன்ட்ரெஸ்டிங்கான பத்து ஃபேக்ஸ் தான் பார்க்க போகிறோம் நான் போன வீடியோவில் சொன்னேன் இன்னும் சில பத்து இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஃபேக்ஸ் இருக்குது அதை வந்து நான் வேறு வீடியோவில் பார்ட் டூவாக சொல்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த பத்து ஃபேக்ஸ் தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் நான் போன வீடியோவில் சொன்னேன் அந்த பத்து ஃபேக்ஸோட வீடியோட லிங்க்கை இந்த வீடியோட டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுத்துருக்கேன் நீங்கள் கிளிக் பண்ணி போய் பாருங்கள் அது ரொம்பவே இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும் இப்போது பார்ட் டூவில் இருக்கிற பத்து இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஃபேக்ஸு சோலார் சிஸ்டத்தை பற்றி பார்ப்போம் நம்பர் டென் பொதுவாகவே பிளானட்ஸ் எல்லாமே வந்து தன்னைத்தானே சுற்றி வருது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நமக்கு நல்லாவே தெரியும் பட் இதில் இன்னொரு விஷயம் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா அந்த பிளானட்ஸ் எல்லாமே கொஞ்சம் அதோட ஓன் ஆக்சிஸ்லேருந்து டில்ட் ஆகி தான் தன்னைத்தானே சுற்றி வரும் அதாவது அதோட ஓன் ஆக்சிஸ்லேருந்து கொஞ்சம் சாஞ்சி தான் சுற்றி வரும் ஸோ அப்படி வந்து எல்லா பிளானட்ஸுமே வந்து பொதுவாக எந்த பக்கம் டில்ட் ஆகிருக்கும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா சூரியனை விட்டு ஆப்போசிட் சைடில் தான் டில்ட் ஆகிருக்கும் சூரியன் பக்கம் பொதுவாக பிளானட்ஸ் வந்து டில்ட் ஆகிருக்காது இந்த எட்டு பிளானட்ஸுமே பார்த்திங்க அப்படின்னா சூரியன் பக்கம் மேக்ஸிமம் டில்ட் ஆகிருக்காது பட் இதில் வந்து ஒரே ஒரு பிளானட் வந்து எக்ஸப்ஷனலாக வந்து சூரியன் பக்கம் இல்லாமல் சூரியனை விட்டு தள்ளி ஆப்போசிட் சைடில் டில்ட் ஆகிருக்கும் அது எந்த பிளானட் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா வீனஸ் தான் வீனஸோட டில்ட்டிங் ஆங்கிள் எவ்வளோ அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா கிட்டத்தட்ட நூற்றி எழுபத்தி ஏழு புள்ளி நாலு டிகிரி சூரியனை விட்டு தள்ளி ஆப்போசிட் சைடில் நூற்றி எழுபத்தி ஏழு புள்ளி நாலு டிகிரி வந்து அது டில்ட் ஆகிருக்கும் ஸோ அப்படி பார்க்கும்போது அது வந்து சூரியன் பக்கம் மூணு டிகிரி வந்து டில்ட் ஆகிருக்கும் ஸோ வீனஸ் மட்டும்தான் வந்து சூரியன் பக்கம் டில்ட் ஆகிருக்கிற ஒரே ஒரு பிளானட் அண்ட் இன்னொரு விஷயம் என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா மெர்க்குரியோட டில்ட் ஆங்கிள் இந்த எட்டு பிளானட்ஸுமே வந்து ரொம்பவே கம்மியாக டில்ட் ஆகிருக்கிற பிளானட் எது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா மெர்க்குரி தான் மெர்க்குரியோட டில்ட் ஆங்கிள் எவ்வளோ அப்படின்னா ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் டிகிரி தான் நம்ம பூமியோட டில்ட் ஆங்கிள் பார்த்திங்க அப்படின்னா கிட்டத்தட்ட இருபத்தி மூணு டிகிரி சூரியனை விட்டு தள்ளி ஆப்போசிட் சைடில் டில்ட் ஆகிருக்கும் இந்த ஜூபிட்டரு மற்றபடிக்கு யூரேனஸ் எல்லாம் பார்த்திங்க அப்படின்னா கிட்டத்தட்ட ஜூபிட்டர் வந்து மூணு டிகிரி வந்து டில்ட் ஆகிருக்கும் ஜூபிட்டரு மெர்க்குரி வீனஸ் இந்த மூணும் பார்த்திங்க அப்படின்னா ரொம்பவே கம்மி டில்ட் ஆங்கில் இருக்கிறதுனால அந்த மூணு பிளானட்ஸுக்குமே வந்து பொதுவாகவே சீசன்ஸ் வந்து கிடையாது முக்கியமாக ஒரு பிளானட் பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த யுரேனஸ் இந்த யுரேனஸ் பார்த்திங்க அப்படின்னா அதோட டில்ட் ஆங்கிள் வந்து கிட்டத்தட்ட தொண்ணூற்றி டிகிரி வந்து சூரியனை விட்டு தள்ளி டில்ட் ஆகிருக்கிறதுனால ஆப்போசிட் சைட்டில் சூரியன் பக்கம் பார்த்திங்க அப்படின்னா அந்த யுரேனஸோட போல்ஸ் தான் வந்து சூரியன் பக்கம் இருக்கும் பொதுவாகவே வந்து ஒரு பிளானட்டோட ஈக்குவேட்டர் தான் வந்து சூரியன் பக்கம் இருக்கும் சூரிய ஒளி எல்லாமே வந்து பொதுவாக மேக்சிமமாக வந்து ஒரு பிளானட்டோட ஈக்குவேட்டர் தான் படும் பட் இந்த யுரேனஸுக்கு மட்டும் பார்த்திங்க அப்படின்னா எக்ஸப்ஷனலாக சூரிய ஒளி எல்லாமே போல்ஸில் படும் ஏன்னா இந்த யுரேனஸ் வந்து ரொம்பவே அதிகமாக டில்ட் ஆகிருக்கிறதுனால ஈக்குவேட்டர் வந்து மேலே இருக்கும் போல்ஸ் வந்து சூரியன் பக்கம் சைடில் இருக்கும் ஸோ இது வந்து ரொம்பவே இன்ட்ரெஸ்டிங்கான நோட் பண்ணக்கூடிய விஷயம் நம்பர் நைன் நம்மளோட சோலார் சிஸ்டத்தில் இருக்கிற எட்டு பிளானட்ஸ்லேயே வந்து எந்த பிளானட்டுக்கு அதிக மெக்னெட்டிக் ஃபீல்டு அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஜூபிட்டருக்கு தான் ஜூபிட்டர் வந்து நம்ம பூமியை கம்பேர் பண்ணும்போது கிட்டத்தட்ட பதினோரு மடங்கு வந்து சைஸ் டேப் பெருசாக இருக்கும் அதோட மெக்னெட்டிக் ஃபீல்டு பார்த்திங்க அப்படின்னா கிட்டத்தட்ட பதினாறுலேருந்து ஐம்பத்தி மடங்கு வந்து நம்ம பூமியை கம்பேர் பண்ணும்போது அதிகமாக இருக்கும் பொதுவாகவே ஒரு பிளானட் வந்து சைஸில் பெருசாக இருக்குது அப்படின்னா அதுக்கு நடுவில் அயன் கோர் பெருசாக இருக்கும் அப்படி அயன் கோர் அதிகமான வால்யூமில் இருக்குது அப்படின்னா அதோட மெக்னெட்டிக் ஃபீல்டு வந்து அதிகமாக இருக்கும் ஸோ அப்படி பார்க்கும்போது ஜூபிட்டர் தான் வந்து ரொம்பவே அதிக மெக்னெட்டிக் ஃபீல்டு உள்ள பிளானட் நம்ம சோலார் சிஸ்டத்தில் அதுக்கு அடுத்தபடியாக பார்த்திங்க அப்படின்னா எந்த பிளானட்டுக்கு மெக்னெட்டிக் ஃபீல்டு அதிகமாக இருக்கும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா சாட்டர்னுக்கு இருக்கும் அதுக்கப்புறம் யுரேனஸ்க்கு இருக்கும் அதுக்கப்புறம் நெப்டியூனுக்கு இருக்கும் இந்த சாட்டர்ன் யுரேனஸ் நெப்டியூனெல்லாம் பார்த்திங்க அப்படின்னா கேஸ் ஜெயின்ட்டாக இருக்கிறதுனாலையும் நம்ம பூமியோட ரொம்பவே சைஸில் பெருசாக இருக்கிறதுனாலையும் அதுங்களோட மெக்னெட்டிக் ஃபீல்டு வந்து ரொம்பவே அதிகமாக இருக்கும் அதுக்கு கம்மியாக பார்த்திங்க அப்படின்னா மெக்னெட்டிக் ஃபீல்டே இல்லாத ஒரு பிளானட் இருக்குது அது என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நம்மளோட மார்ஸ் தான் மார்ஸுக்கு மெக்னெட்டிக் ஃபீல்டே கிடையாது இதுவும் வந்து ரொம்பவே நோட் பண்ணக்கூடிய ஒரு விஷயம் நம்பர் எயிட் நம்மளோட சோலார் சிஸ்டத்தில் இருக்கிற மொத்த பிளானட்ஸில் வந்து ஏகப்பட்ட மூன்ஸ் வந்து அந்த பிளானட்டை சுற்றி வருது ஸோ அப்படி பார்க்கும்போது எந்த மூன் வந்து ரொம்பவே பெரிய சைஸ் உள்ள மூன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஜூபிட்டரை சுற்றி வர கேனிமேட் அப்படின்ற மூன் தான் இந்த மூனோட டயமீட்டர் எவ்வளோ அப்படின்னா கிட்டத்தட்ட ஐயாயிரத்தி
பெரிய சைஸில் இருக்கும் பட் என்ன தான் இருந்தாலும் கேனிமேட் தான் வந்து ரொம்பவே லார்ஜஸ்ட் மூன் நம்மளோட சோலார் சிஸ்டத்தில் அண்ட் இந்த டைட்டனோட இடம் பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்ம பூமியை சுற்றி வர நிலாவோட இடையை கம்பேர் பண்ணும்போது ஒன் பாயிண்ட் எயிட் டைம்ஸ் இருக்கும் அதாவது நம்ம பூமியோட நிலாவை கம்பேர் பண்ணும்போது எண்பது சதவீதம் வந்து அதோட மாஸ் வந்து அதிகமாக இருக்கும் ஸோ நம்ம சோலார் சிஸ்டத்திலே ரொம்பவே பெரிய மூன் வந்து ஜூபிட்டரை சுற்றி வர கேனிமேடு தான் நம்பர் செவன் இந்த எட்டு பிளானட்ஸில் எந்த பிளானட்டுக்கு அதிக கிராவிட்டி எந்த பிளானட்ஸ்க்கு கம்மி கிராவிட்டி அப்படின்றது தான் இந்த ஒரு ஃபேக்ட் எந்த பிளானட்டுக்கு வந்து அதிக கிராவிட்டி அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஜூபிட்டருக்கு தான் ஜூபிட்டரோட கிராவிட்டி எவ்வளோ அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அதாவது கிராவிட்டேஷனல் அக்சலரேஷன் டுவெண்ட்டி ஃபோர் பாயிண்ட் செவன் நைன் மீட்டர் பெர் செகண்ட் ஸ்கொயர் வந்து ஜூபிட்டரோட கிராவிட்டேஷன் அக்சலரேஷன் நம்ம பூமியை கம்பேர் பண்ணும்போது ஜூபிட்டரோட கிராவிட்டேஷனல் அக்சலரேஷன் எவ்வளோ அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ரெண்டு நாலு மடங்கு வந்து அதிகமாக இருக்கும் ஸோ ரொம்பவே கம்மியான கிராவிட்டேஷனல் அக்சலரேஷன் இருக்கிற பிளானட்ஸ் நம்ம சோலார் சிஸ்டத்தில் எது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா மார்ஸும் மெர்க்குரியும் தான் மார்ஸும் மெர்க்குரியும் பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்ம பூமியோட கிராவிட்டியை கம்பேர் பண்ணும்போது முப்பத்தெட்டு சதவீதம் தான் இருக்கும் ஸோ மார்ஸுக்கும் இந்த மெர்க்குரிக்கும் கிராவிட்டேஷன் அக்சலரேஷன் எவ்வளோ அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா கிட்டத்தட்ட த்ரீ மீட்டர் பெர் செகண்ட் ஸ்கொயர் தான் அண்டு நம்ம பூமியோட அதிக கிராவிட்டி உள்ள பிளானட்ஸ் எது எது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஜூபிட்டர் சாட்ரன் நெப்டியூன் தான் இந்த மூணு பிளானட்ஸுமே பூமியோட அதிக கிராவிட்டி இருக்கும் மற்ற பிளானட் எல்லாமே வந்து பூமியோட கம்மி கிராவிட்டி தான் நிப்டியூன்லாம்ிப்டியூன்லாம்ிப்டியூன்லாம்ிப்டியூன்லாம்ிப்டியூன்லாம்ிப்டியூன்லாம்ிப்டியூன்லாம்ிப்டியூன்
பட் என்னதான் அப்படி இருந்தா கூட வீனஸ் தான் ரொம்பவே ஹாட்டஸ்ட் பிளானட் ஏன் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா வீனஸோட அட்மாஸ்பியர் தான் அது காரணம் வீனஸோட அட்மாஸ்பியர் பார்த்தீங்க அப்படின்னா கிட்டத்தட்ட தொண்ணூத்தாறு புள்ளி அஞ்சு சதவீதம் வந்து கார்பன் டை ஆக்சைடால் ஆனது ரொம்பவே திக் அட்மாஸ்பியராக இருக்கிறதுனால அது மேலே சூரிய ஒளி பட்டால் அந்த கார்பன் டை ஆக்சைடெலாம் என்ன பண்ணும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அந்த சூரிய ஒளியை அந்த வீனஸோட சர்ஃபேஸில் பட்டு ஸ்பேஸுக்கு ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணும்போது அது வந்து ஸ்பேஸுக்கு ரிஃப்ளெக்ட் பண்ண விடாமல் திரும்பவும் அது வந்து வீனஸோட சர்ஃபேஸுக்கு அந்த கார்பன் டை ஆக்சைடு மாலிக்குள்ளெல்லாம் ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணி விட்டுரும் இதை வந்து நம்ம கிரீன் ஹவுஸ் எஃபெக்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ அப்படி பார்க்கும்போது இந்த காரணத்தினால வீனஸ் வந்து அதிக டெம்பரேச்சர் உள்ள பிளானட்டாக இருக்கு வீனஸோட ஆவரேஜ் சர்ஃபேஸ் டெம்பரேச்சர் எவ்வளோ அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா கிட்டத்தட்ட நானூற்றி அறுபத்தி ரெண்டு டிகிரி செல்சியஸ் ரொம்பவே அதிகம் பட் இன்னொரு விஷயம் மெர்குரியை பற்றி இன்னொரு விஷயம் என்ன இந்த டெம்பரேச்சர் பற்றி அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா மெர்குரி தான் வந்து டெம்பரேச்சர் ஃப்ளக்சுவேஷனில் ரொம்பவே அதிகமாக இருக்கிற பிளானட்டு எப்படி அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா மெர்குரி வந்து மார்னிங்கில் எவ்வளோ டெம்பரேச்சர் இருக்கும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா டே டைமில் கிட்டத்தட்ட நானூற்றி முப்பது டிகிரி செல்சியஸ் இருக்கும் ரொம்பவே ஹாட்டாக இருக்கும் டே டைமில் அதுவே மெர்குரி நைட் டைமில் பார்த்திங்க அப்படின்னா மைனஸ் நூற்றி எழுபது டிகிரி செல்சியஸ் வரைக்கும் ஆவரேஜாக போகும் ஸோ அப்படி பார்க்கும்போது இந்த ஃப்ளக்சுவேஷன் வந்து ரொம்பவே வந்து அதிகம் அதாவது மைனஸ் நூற்றி எழுபது டிகிரி செல்சியஸ்லேருந்து நானூற்றி முப்பது டிகிரி செல்சியஸ் கிட்டத்தட்ட மெர்குரி வந்து ஒரு நாளைக்கு பார்த்திங்க அப்படின்னா ஆறுநூறு டிகிரி செல்சியஸ் வந்து அதோட டெம்பரேச்சர் வந்து வேரி ஆகும் ரொம்பவே அதிக ஃப்ளக்சுவேஷன் ரேஞ்ச் இருக்கிற டெம்பரேச்சர் கொண்ட பிளானட் எது அப்படின்னா மெர்குரி தான் ஸோ ரொம்பவே ஹாட்டஸ்ட் பிளானட் வந்து வீனஸ் ரொம்பவே அதிக டெம்பரேச்சர் ஃப்ளக்சுவேஷன் இருக்கிற பிளானட் வந்து மெர்குரி நம்பர் த்ரீ வீனஸ்லேயும் மெர்குரிலும் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு நாள் அப்படின்றது ஒரு வருஷத்தோட அதிகமான டைம் தான் இது எப்படி அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நம்ம வந்து ஒரு பிளானட் வந்து தன்னைத்தானே வந்து ஒரு வாட்டி சுற்றி வரத்துக்கு எவ்வளோ நேரம் எடுத்துக்குதோ அதை வந்து நம்ம ஒரு நாள் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அது வந்து சூரியனை எவ்வளோ டைம் எடுத்துக்குது சுற்றி வரத்துக்கு அதை வந்து நம்ம ஒரு வருஷம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ அப்படி பார்க்கும்போது நம்ம பூமியில் ஒரு நாள்ன்றது இருபத்தி நாலு மணி நேரம் ஒரு வருஷன்றது முந்நூற்றி நாள் ஸோ மெர்குரியில் எவ்வளோ வந்து ஒரு வருஷம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா எண்பத்தெட்டு எர்த் டேஸ் அதாவது மெர்குரி வந்து சூரியனை சுற்றி வரத்துக்கு எண்பத்தெட்டு எர்த் டேஸ் எடுத்துக்கும் எர்த் டேஸ் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஒன் எர்த் டேன்றத எர்த்தில் ஒரு நாள் அப்படின்றது எவ்வளோ டைமோ அதை தான் நம்ம வந்து ஒன் எர்த் டே அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதாவது ஒன் எர்த் டேன்றது நம்ம பூமியில் இருக்கிற இருபத்தி நாலு மணி நேரம் தான் ஸோ அப்படி பார்க்கும்போது மெர்குரி வந்து எண்பத்தெட்டு எர்த் டேஸ் எடுத்துக்கும் சூரியனை சுற்றி வரத்துக்கு பட் தன்னைத்தானே சுற்றி வரத்துக்கு எவ்வளோ நாள் எடுத்துக்கும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நூற்றி எழுபத்தாறு எர்த் டேஸ் எடுத்துக்கும் ஸோ அப்படி பார்க்கும்போது மெர்குரி வந்து சூரியனை மூணு வாட்டி சுற்றி வந்துச்சுன்னா தன்னைத்தானே ரெண்டு வாட்டி தான் சுற்றி வரும் ஸோ மெர்குரியில் ஒரு நாள் அப்படின்றது ஒரு வருஷத்தை கம்பேர் பண்ணும்போது ரொம்பவே அதிகம் வீனஸ்லேயும் அதே மாதிரி தான் வீனஸில் பார்த்திங்க அப்படின்னா வீனஸில் ஒன் டே அப்படின்றத நம்ம வந்து இரநூத்தி நாற்பத்தி மூணு எர்த் டேஸ்ன்னு சொல்லுவோம் அதாவது வீனஸ் வந்து தன்னைத்தானே சுற்றி வரத்துக்கு எடுத்துக்கிற நேரம் வந்து இரநூத்தி நாற்பத்தி மூணு எர்த் டேஸ் அதே மாதிரி வீனஸ் வந்து சூரியனை சுற்றி வரத்துக்கு எடுத்துக்கிற நேரம் வந்து இரநூத்தி இருபத்தஞ்சி எர்த் டேஸ் அதாவது ஒன் இயர் வந்து வீனஸ்ன்றது வந்து இரநூத்தி இருபத்தஞ்சி எர்த் டேஸ்ன்னு சொல்லுவோம் ஸோ அப்படி பார்க்கும்போது வீனஸும் மெர்குரியும் தான் வந்து ஒரு நாள்ன்றது ஒரு வருஷத்தோட அதிகமான டைம் இருக்கும் அண்ட் இன்னொரு விஷயம் என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த சோலார் சிஸ்டத்தில் இருக்கிற பிளானட்ஸ்லேயே வந்து ரொம்பவே கம்மியாக இருக்கிற டைம் அதாவது ஒன் டே வந்து ரொம்பவே கம்மியாக இருக்கிற பிளானட் எது அப்படின்னா ஜூபிட்டர் தான் ஜூபிட்டரில் ஒன் டே அப்படின்றது வெறும் ஒம்பது மணி நேரம் ஐம்பத்தஞ்சு நிமிஷம் தான் நம்ம பூமியோட டைமை கம்பேர் பண்ணும்போது ஸோ ஜூபிட்டர் வந்து ரொம்பவே ஸ்பீடாக தன்னைத்தானே சுற்றி வரதுனால தான் இந்த டைம் வந்து ரொம்பவே கம்மியாக இருக்கு நம்பர் டூ இந்த எட்டு பிளானட்ஸ்லேயே ரொம்பவே அதிகமான அட்மாஸ்பியரிக் ப்ரெஷர் இருக்கிற பிளானட் எது அப்படின்னா வீனஸ் தான் நம்மளோட பூமியோட அட்மாஸ்பியரிக் ப்ரெஷர் வந்து கிட்டத்தட்ட ஒன் பாயிண்ட் ஜீரோ ஒன் த்ரீ பார் இதை கம்பேர் பண்ணும்போது வீனஸில் எவ்வளோ ப்ரெஷர் இருக்கும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா தொண்ணூற்றி ரெண்டு பார் இருக்கும் கிட்டத்தட்ட நம்ம பூமியை கம்பேர் பண்ணும்போது தொண்ணூற்றி ரெண்டு மடங்கு வந்து வீனஸில் ப்ரெஷர் வந்து அதிகமாக இருக்கும் அதே மாதிரி மெர்குரியில் பார்த்திங்க அப்படின்னா ப்ரெஷர் வந்து ரொம்பவே கம்மியாக இருக்கும் நம்ம சோலார் சிஸ்டத்துலேயே ரொம்பவே கம்மியாக இருக்கிற அட்மாஸ்பியரிக் ப்ரெஷர் இருக்கிற பிளானட் எது அப்படின்னா மெர்குரி தான் மெர்குரியில் அட்மாஸ்பியர் மேக்ஸிமம் இல்லாத
ஏதாவது விண்கற்கள் அதாவது வேற ஏதாவது அஸ்ட்ராய்ட்ஸோ வேற ஏதாவது விண்கற்கள் வந்து அந்த பிளானட்ஸில் மோதி அதோட ரொட்டேஷனை வந்து சேஞ்ச் பண்ணி விட்டுருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சயின்டிஸ்ட்கள் நம்புகிறாங்க அதுக்கு முன்னாடி மேபி அது வந்து கடிகாரத்துக்கு ஆப்போசிட் சைடில் சுற்றி வந்திருக்கலாம் பட் அந்த அஸ்ட்ராய்ட்ஸ் மோதனதுனால அதோட திசை வந்து சுற்றி வர திசை வந்து மாறி இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சயின்டிஸ்ட்கள் இப்போ நம்புகிறாங்க ஸோ அப்படி பார்க்கும்போது இந்த வீனஸும் யூரனஸும் பார்த்திங்க அப்படின்னா கிளாக் வைஸ் ரொட்டேஷனில் தன்னை தனி சுற்றி வரும் இப்படி ஒரு பிளானட் வந்து கிளாக் வைஸ் ரொட்டேஷனில் சுற்றி வருது அப்படின்றத நம்ம வந்து ரெட்ரோ கிரேட் ரொட்டேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அண்டு இன்னொரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான விஷயம் என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா எக்ஸ்ட்ராவாக ப்ளூட்டோ பற்றின ஒரு விஷயம் தான் பட் ப்ளூட்டோ வந்து நம்ம பிளானட் லிஸ்ட்டில் இல்லாதனால ப்ளூட்டோ பற்றி மேக்ஸிமம் நம்ம இப்போ வந்து பார்க்கல பட் ப்ளூட்டோ பற்றினா இன்னொரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான விஷயம் என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ப்ளூட்டோ தான் நம்ம சோலார் சிஸ்டத்திலே ரொம்பவே லார்ஜஸ்ட் ட்ராஃப் பிளானட் அதாவது ரொம்பவே பெருசாக இருக்கிற ட்ராஃப் பிளானட் இதுக்கு முன்னாடி பார்த்திங்க அப்படின்னா ப்ளூட்டோ வந்து பிளானட் லிஸ்ட்டில் இருந்துச்சு பட் அது வந்து ரொம்பவே சைஸ் வந்து ரொம்பவே கம்மியாக பெரிய <laughs> இந்த பத்து ஃபேக்ஸ் வந்து உங்களுக்கு ரொம்பவே டீட்டெயிலாக புரிஞ்சிருக்கும் ரொம்பவே பிடிச்சிருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் நம்புறேன் ரொம்பவே சோலார் சிஸ்டத்தை பற்றி ரொம்பவே டீப் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் கொடுத்துருக்கும் அப்படின்னு நான் நம்புறேன் அண்ட் இதே மாதிரி இன்ட்ரெஸ்டிங்கான விஷயத்தெல்லாம் நீங்க பார்க்கணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா மறக்காம டம்மி சயின்டிஸ்டாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா நிறைய பேர்த்துக்கு ஷேர் பண்ணுங்க லைக் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க வேற ஏதாவது ஃபேக்ஸ் உங்களுக்கு தெரிஞ்சுதுன்னா அதையும் கமெண்ட் பண்ணுங்க அண்ட் இன்னொரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜி வீடியோஸோட நான் உங்களுக்கு சந்திக்கிறேன் அதே மாதிரி ஃபேக்ஸ் வீடியோஸ் இருந்தாலும் அதோட நான் சந்திக்கிறேன் அண்ட் இந்